ఒక్కసారి రావడానికి ప్రధాన కారణం రాజేంద్ర ప్రసాద్ మనం చెప్పాడు ఎందుకంటే అన్నగారి కార్యక్రమాల్లో చాలా ఒకటిలో పాల్గొంటున్నా నేను పాల్గొపోతున్నాను ఇంకా కూడా ఉన్నాయి అందువల్ల రాజా నాకు చెప్పినప్పుడు సరే చూద్దాం చాలామంది పిలుచున్నారు ఏ కార్యక్రమానికి వెళ్ళి పాల్గొన్నామో చూద్దామని చెప్పి చెప్పాను ఆ తర్వాత ఈ యువకుడు సురేష్ వచ్చి నా దగ్గర గాంధీ గారి మీద ఒక డాక్యుమెంటరీ తయారు చేస్తున్నాం దాన్ని మీకు పంపిస్తాం ఆయన మీద ఒక చిన్న పుస్తకం తయారు చేస్తున్నాం దాన్ని మీరు విడుదల చేయాలని చెప్పాను నాకు నేను అన్న నాకు తెనాలి మీద అభిమానం ఉంది కానీ ఇంతకు ముందులాగా ప్రయాణం చేయడం కొంత ఇబ్బందిగా ఉంది విజయవాడలో స్వర్ణ భారత్ ఆవరణలో పెట్టుకుందాం అని చెప్పాను సార్ మీరు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఎన్ని రోజులైనా మేము వేచి ఉంటాం కానీ తెనాలికి వచ్చి తెనాలిలోనే దీన్ని మీరు ఆవిష్కరించాలని చెప్పాను తెనాలి ఒక చరిత్రాత్మక యొక్క పట్టణం స్వాతంత్ర ఉద్యమం దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల ఉద్యమాల్లో కూడా తెనాలి ప్రాంత ప్రజలు నాయకులు ముందున్నారు ఆ తర్వాత తెనాలి పట్టణాన్ని గురించి కూడా చాలామంది నా ఆంధ్ర ప్యారిస్ అని చెప్పని అంటుండేవాళ్ళు ఆ రోజు ఈ మహనీయులు జన్మించినట్టు ఈ భూమి సో నాకు జయాంధ్ర ఉద్యమం నుంచి బాగా అనుబంధం ఉంది తరచుగా తెనాలికి వచ్చేవాడిని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నవాడిని ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడంలో ఇటు తెనాలికి వచ్చినప్పుడు ఉన్న ఉత్సాహం మిగతా ప్రాంతాల కన్నా ఎక్కువగా ఉండేది దానికి కారణం ఈ ప్రాంతంలో నడయాడిన మహానుభావులు వాళ్ళు చూపించిన మార్గం దాన్ని నడుస్తున్నట్టు యొక్క ప్రజలు అనేక మంది నాయకులు అవన్నీ చూసినప్పుడు ఒక నూతన స్ఫూర్తి వచ్చేది నేను ఆ ఆంధ్ర ఉద్యమంలో ఆ తాలూకా ఆఫీస్ ఎదురుగా ఉండే ట్రావెలర్స్ బంగాళాలో ఆ పైన కూర్చొని ఒకసారి నెవర్ వేసుకుంటున్నేవాడిని తెనాలి గురించి అన్ని విధాల అగ్రగామిగా ఉన్నట్టు ఇక పట్టడం ఈ ప్రాంతం చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది దాంతోపాటు తెనాలి భోజనం కూడా చాలా బాగుంటుంది జనము భోజనము ప్రజల యొక్క స్వాగతము సత్కారం ప్రజల యొక్క సత్ప్రవర్తన సత్బుద్ధి సదాశయం ఇవన్నీ కూడా నన్ను ఎంతో ఆ రోజుల్లో ప్రభావితం చేసే ఒక యువ నాయకుడుగా నేను ఆంధ్ర ఉద్యమంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి అందుకని ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తున్నా చాలా సంతోషం కలుగుతుంది వేదిక మీద అనేక మంది ప్రముఖులు మన వాళ్ళు ఆహ్వానించారు ఎన్టీఆర్ శత జయంతి గురించి మాట్లాడే ముందు గాంధీ గారి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే గాంధీ అండ్ ఈ థాట్స్ ఆర్ ఎటర్నల్ ఎల్లకాలం ఎప్పుడైనా సరే ఆయన థాట్స్ ఆయన సూక్తులు ఆయన మాటలు ఆయన చూపించిన మార్గం ఆయన నడిచిన నడవడిక ఆ సాదా సీదాగా ఉండే యొక్క గొప్ప వ్యక్తిత్వం సాదా సీదాగా ఉండి వ్యక్తిత్వం గొప్పది అలాంటి మహనీయుడి యొక్క జీవిత చరిత్ర చిరు పుస్తకాన్ని ఇవాళ సుకోర వెంకటరమణ గారు రాసిన ఆ పుస్తకాన్ని ప్రచురించిన వాళ్లకు ఆ చొరవ తీసుకున్న సురేష్ కు నేను హృదయపూర్వకంటే అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు గాంధీ గారు రాజకీయాల్లో లేడు ఆయన బంధువులు కూడా ఎవరు రాజకీయాలు లేరు అయినా గాంధీ గారి మీద ప్రేమ ఎందుకంటే ఎవరి మీద ప్రేమ చూపించాలంటే మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం ధోరణి ఎలా ఉందో ఆ గొప్పతనం ఆయన విశిష్టతను నేటి తరం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది తమ జీవితంలో దాన్ని కొంతవరకు అలవర్చుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది అందుకే నేను చెప్పాను ఆయన థాట్స్ ఆర్ ఎటర్నల్ అని ఎటర్నల్ అంటే అజరామరం అనివి కాబట్టి దాన్ని ఫోన్లు ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం కొంతమందికి రాదు ఆన్ చేయడం వచ్చు కానీ ఆఫ్ చేయడం రాదు పక్కన వాళ్ళు వాళ్ళకి సహకరించండి 
వాళ్ళ ఫోన్ని మీరు వాళ్ళు ఆపేందుకు మీరు వాళ్ళతో సహకరించమని కోరుతా ఉంది సభలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు ఫోన్లు ఆన్ చేసి రాకూడదు నా సలహా అది అనేక సంవత్సరాలకు అనుభవంతో ఈ మాట చెప్తున్నాను తర్వాత క్రమశిక్షణ పాటించాలి ఆ తర్వాత సమయపాలన పాటించాలి ఇవన్నీ చాలా అవసరం మనం అన్నగారి గురించి మాడుకోబోతున్నాం ఆయన సమయ పాలన కూడా అలా ఉండేది గాంధీ గారు కూడా సమయ పాలన అలా ఉండేది మన యొక్క నాగరికతకు మన నడవడికకు చిహ్నం మనం పాటించే యొక్క పద్ధతులు క్రమశిక్షణ ఇది చాలా అవసరం దారి దప్పుతున్న నేటి సమాజంలో మరింత దాని యొక్క అవసరం ఎంతో ఉందని సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నాను గాంధీ గారు జీవిత చరిత్రను పాఠ్యాంశంగా పెట్టడమే కాకుండా అన్నిటిలో కూడా అన్ని విధాల ఆయన ఆలోచనలు వెదజల్లాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది అశాంతి పెరుగుతూ ఉంది సమాజంలో అశాంతి పెరుగుతుంది దేశ విదేశాల్లో అశాంతి పెరుగుతుంది అన్నిటికన్నా ముందు ముందు మనసుల్లో అశాంతి పెరుగుతుంది జనానికి కారణం ఏందో తెలవదు చాలామందికి ఏం కారణం ఉండదు ఇప్పుడు బిజీ ఏం బిజీ అని పదే బిజీగా ఉన్నాను సార్ నేను ఒకరోజు ఒక అతను అడిగా ఆ బిజీ ఏందో ఒకరోజు చెప్పరా బాబు నేను వింటాను నేను ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏం చేశాను ఏం చేశాను నేను సార్ బిజీగా ఉన్నాను సార్ అంటే వాడు బిజీ ఏందో వాడికి ఏదో అట్లా బిజీ అయిపోయారు చాలామంది అందరూ దాంతోపాటు ఈ సెల్ ఫోన్లు వచ్చాయి సెల్ ఫోన్లు ఎక్కువ వాడితే హెల్ ఫోన్ అయిపోతుంది హెల్ అంటే నరకం అశాంతి చోటు చేసుకుంటుంది శాంతిని మళ్ళా మనం తెచ్చుకోవాలి దానికి ప్రథమ సూత్రం ఏంటంటే నేను చెప్పేది ప్రకృతితో కలిసి జీవించాలి ప్రకృతితో కలిసి జీవించు ప్రకృతిని ప్రేమించు కలిసి జీవించు లవ్ అండ్ లివ్ విత్ ద నేచర్ నేచర్ కల్చర్ టుగెదర్ ఫర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అనేది నేను మీ అందరికీ చెప్పాడు సూత్రం మన సూర్యుడు మన చంద్రుడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనకి నేను ఆ మధ్య లండన్లో పోతుంటే డ్రైవరు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్నాడు నమస్తే చెప్పాయి అన్న ఇప్పుడు సన్నీ డే సార్ అన్నాడు ఏ నీ సన్స్ బర్త్డేనా అన్న కాదు సార్ సన్నీ డే అన్నాడు అంటే ఏందన్న సన్ ఈజ్ బ్రైట్ సార్ అన్నాడు నేను చెప్పి అమ్మ ఇప్పుడే ఇండియాలో మూడు నలభై రోజులు సన్ ఈజ్ సన్ ఈజ్ బ్రైట్ కానీ మనం ఆ సూర్యుడిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం పడిచుకోవడం చంద్రుడు ఎంతో ప్రశాంతతనిస్తాడు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం నీరు ఈ గాలి ఈ భూమి ఇవన్నీ ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ప్రేరణ మనకు కలిగిస్తాయి వాటితో కలిసి జీవించడం అలవాటు తగ్గించుకున్నాం చెట్లు పచ్చదనాన్ని ఇస్తాయి పచ్చదనం మనసుకి ప్రశాంతతనిస్తుంది ఈ ప్రశాంతత చాలా అవసరం దాంతోపాటు పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని ఇస్తుంది సానుకూలమైన ఈ రోజులో మనం చూస్తున్నాం అంతా ఘర్షణాత్మక పీస్ ఈజ్ ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టెన్షన్ యూ కెనాట్ పే అటెన్షన్ విల్ బి ఓన్లీ డూయింగ్ ప్రిటెన్షన్ డూ నాట్ హ్యావ్ ద రిటెన్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఒరిజినల్ ఐడియాస్ దీని అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రకృతితో కలిసి జీవించాల్సి ఉంది రెండవది ఆది కాలం నుంచి వేద కాలం నుంచి పుణ్యకాలం నుంచి పురాణ కాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి రంగరించి మేళవించి మనకు అందించిన యొక్క వారసత్వం అవుతుందో ఆ సంస్కృతిని మనం కాపాడుకోవచ్చు పెద్దల్ని గౌరవించడం సాంప్రదాయాలు పాటించడం కొన్ని విలువలు జీవితంలో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ తెనాలి రాజకీయ నాయకులు విలువలు పాటించిన వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు అలాంటి మహనీయులు మీ అందరికీ ఇప్పుడు మన ఎడ్డపాటి వెంకటరావు గారు నానప్రేర వెంకటరావు గారు ప్రత్యర్థులు ఉన్నప్పటికీ కూడా రాజకీయంలో ఆ తర్వాత ఆరపాటి వెంకటరామయ్య గారు వరకు మనోరాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేక మంది నాయకులు రాయిస్టులు నేను రాయిస్టులతో నేను రాజీ పడకపోయినా వాళ్ళని గౌరవిస్తాను ఎందుకంటే పద్ధతులు పాటించేవాడు నిజాయితీగా ఉండేవాడు సాధారణ ప్రజలతో కలిసి మెలిసి జీవించేవాడు ఆలోచనలు పెంచుకోవాలా ఆలోచనలు పంచుకోవాలా పెంచుకోవడం ముఖ్యం ముందు తర్వాత పంచుకోవాలి ఆలోచనలకు పెద్ద గడ్డ ఆలంబన ఈ తెనాలి అనేక రకాలైన ఆలోచనలు మిత్రులరా స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు 
శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం చాలా చాలా సంతోషం ఎందుకంటే రామారావు గారికి పోటీ సాటి ఎవరు లేరు అని చెప్పవచ్చు ఆయన చారిత్రక పురుషుడు చారిత్రక పురుషుడు ఆయన సినిమా రంగంలో సరే ఆయనకి గౌరవ సాటి లేరు రాజకీయ రంగంలో కూడా వచ్చిన తర్వాత కొత్త వరవడిని అంటే పాత వరవడిని మళ్ళా మర్చిపోతుంటే దాన్ని మరుగున పడుతుంటే బయటకు తీసుకొచ్చి ఆ వరవడిని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రాజకీయాల్లో విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన సైలెంట్ విప్లవం సైలెంట్ విప్లవం నిశ్శబ్ద విప్లవాన్ని సృష్టించాడు అంత మార్పు తెచ్చాడు కొత్త రక్తాన్ని తీసుకొచ్చాడు కొత్త పద్ధతులు ఏర్పాటు చేశాడు ఆ తర్వాత బలహీన వర్గాలకు బడుగు వర్గాలకు చేయూతనిచ్చాడు వెనుకబడిన వర్గాలకు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఇంకా అనేక పదవులు వచ్చే అవకాశం అదే పేద వర్గాలకు పెద్ద పీట వేశాడు పేదల సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు ఆయన ఆలోచించాడు ఆలోచించేటప్పుడు నేను కూడా కొద్దిగా ఉన్నాను ఆయనతో కలిసి ఆయన చెన్నైలో కూర్చున్నప్పుడు నేను ఆ మారిస్ హోటల్లో ఉండేవాడిని ఇంటికి కూడా వెళుతున్నప్పుడు రామారావు గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ ప్రజా సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలు పేదలకు చెందేవి వాటిని గురించి కొంత రూపకల్పన చేసేందుకు చర్చలు జరిగాయి వారు మహిళా అభ్యున్నతి కోసం నిజమైన కృషి చేసి మహిళలను దరిచేర్చి పెద్దపీట వేశాడు మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించారు ఎంతో ప్రేమగా ఆదరంగా అభిమానంతో ఆడపడుచులందరినీ ఆదరించి రాజకీయ రంగంలోకి తీసుకొచ్చిన ఘనత కూడా శ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారికి దక్కుతుందని మీ అందరికీ కూడా మనం చేస్తున్నాం ఈ శ్రీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ చొరవ తీసుకుని ఏడాది పాటు శత జయంతి ఉత్సవాలు అదేదో ఒకరోజు రెండు రోజులు కాకుండా నిర్వహించడం చాలా సంతోషం ఈ కార్యక్రమంలో స్వర్గీయ రామారావు గారు ప్రజా రంగంలో ఆయన అడుగుపెట్టిన సినిమా రంగం కావచ్చు నాటక రంగం కావచ్చు లేదా రాజకీయ రంగం కావచ్చు ఆయన తనదైన ప్రత్యేక ముద్ర దిస్ ఇస్ ఎన్టీఆర్ స్టైల్ ఇది ఆయన శైలి అని చెప్పేదానికి వీలుగా రాసేదానికి వీలుగా గుర్చుకుంచడానికి వీలుగా అనేక అడుగులు ఆయన ఆ రోజులో వేశాడు ఆ స్ఫూర్తిని మనం నేటి యువతరం పట్టుదల క్రమశిక్షణ అంకిత భావం అనుకున్నదానికి అంకితమై చేయాలనుకుంటే చేయడమే ఆ సినిమాలు చూస్తే ఆయన ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడకు ఎలాంటి పాత్రలు నిర్వర్తించాడు ఒకదానికి ఒకటి పరస్పర వైరుధ్యాలకు పాత్రలను ఎంతో గౌరవప్రదంగా మన తెర మీదకి ఎక్కించి మన మనసులను అందరినీ ఆదరింపజేశారు ఆయన ఎంత ప్రభావం అంటే నేను ఒక ప్రముఖ నాయకుడు ఆయనతో మారుతున్నా చాలా రోజుల తర్వాత స్వర్గీయుడు పెద్ద ఆయన మీ ప్రాంతానికి చెందిన వాడు అనుకోండి మారుతుంటే ఆయన వా ఏందయ్యా ఈయన ప్రవంజనం ఎలా ఉంది అని అన్నాడు ఎలా వచ్చిందని వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసి అతన్ని పిలిచి నువ్వు ఎరక్షణ కదా ఎరక్షణ వచ్చింది కదా ఎరక్షణలో చేతి గుర్తుకు ఓటు వేయాలని చెప్పాడు సరే అని పోయాడు పోయి ఓటేసి వచ్చాడు ఓటేసి వచ్చిన తర్వాత అడిగాట ఎలా చెప్పిన గుర్తుకే వేశానండి వేసావా అని అంటాడు ఏం నీళ్ళు నవ్వులుతున్నావు ఏంటి అన్నాడు లేదు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం వేద్దామని పోయాను ఆడ పోయి చూస్తే అక్కడ ఆ సైకిల్ ఉంది కదా దాని మీద ఆ చక్రంలో అన్నగారు కనపడి శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు కనపడి నా చేయబట్టుకుని ఇక్కడ వేరా అని చెప్పాడు అక్కడ వేసానయ్యా అంతేగాని మిమ్మల్ని కాదనడం కాదు నా ఉద్దేశం ఎంతటి ప్రభావం ఎంతటి ప్రభావం చూడండి ఆయన రావుడుగా కృష్ణుడుగా రావణాసురుడుగా దుర్యోధనుడుగా 
నటన అద్భుతమైన నటన అలా అలాగే దాంతోపాటు ఆయన చిత్తశుద్ధి అనుకున్నా అంటే చేయాల్సింది ఇంకా ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చిన లెక్క చేసేవాడు కాదు కార్యదీక్ష నిబద్ధత మరి ఇవన్నీ మన అందరి జీవితాలకు స్ఫూర్తి ప్రదాయకం కావాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను దాంతోపాటు ఈ చలన చిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగిన నటుల్లో మొదటి వరుసలో నాకు ఇంకా నటులు కూడా మొదటి వరుసలో మొదటి వ్యక్తిగా ఉండేవారు ఎవరంటే స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు ఆయనకి తెలుగు నాటక రంగంలో కూడా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేని పేరు కూడా రామారావు గారిది దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నిట్లు ఆయనకి విశేషమైనటికి అభిమానులు ఉన్నారు శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు కర్ణుడు భీష్ముడు దుర్యోధనుడు రావణాసురుడు ఇలా అనేక పౌరాణిక పాత్రాలకు వారు తెరపై చిర యశస్సును సముపార్జించి పెట్టారు పౌరాణిక పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఆయా పాత్ర పోషణలో తనకు తానే సాటని ఆయన నిరూపించుకున్నాడు ఎన్టీఆర్ క్యాలెండర్ ఎంతో పాపులర్ అయ్యారు మీ అందరికీ తెలుసు ఆకృష్ణుడిగా ఉండేయండి క్యాలెండర్ అనేక మంది తీసుకెళ్లి ఏదో పెట్టుకునేవాళ్ళు ఈయన తెరవేర్పు కాదు ఎదవేర్పు అనే విధంగా ప్రజలు ఆయన్ని అభిమానించే విధంగా వారందరికీ అభిమానాన్ని తీసుకొచ్చాడు దానితో పాటు సనాతన ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలతో ఐందవ ధర్మానికి ప్రతీకగా కనిపించే ఎన్టీఆర్ ఒక దృఢమైన జాతీయవాది ఇది నేషనలిస్ట్ ద కోర్ ప్రాంతీయ పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా నేషనలిస్ట్ ఆయన భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకైన భారతదేశ అభివృద్ధికి అన్ని ప్రాంతాల యొక్క ప్రజల సహకారంతో అది ముడిపడి ఉందని ప్రగాఢంగా ఆయన విశ్వసించేవాడు ఈ తెలుగు వెలుగును ప్రపంచమంతా వెలిగించి దానికి ఒక గుర్తింపు తెచ్చి అంతకుముందు ఎవరయ్యా అంటే దక్షిణాది బోడు అనేవాళ్ళు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత తెలుగోడు అంటే తెలుగు అనేది ఒకటి ఉంది తెలుగోళ్ళు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు ప్రాంతంలో అనేక మంది గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ తెలుగోళ్ళు అనే గుర్తింపు ఢిల్లీలో తెచ్చిన నాయకుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా మనం చేస్తున్నాం ఆయన భాష పట్ల అవ్యాజాను రాగా ఉండేదాన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన డైలాగులు చెప్తూ ఉంటే అది ఎంతగా అందరినీ ప్రేరింపజేసేదో ప్రేరేపజేసేదో భాష పట్ల అంత ప్రేమ అంత అవ్యాజాను రాగా ఆ భాషను ఆయన ఎట్ట ప్రోత్సహించాడో మన అందరికీ తెలుసు తెలుగు భాష ఒక వెలుగు వెలిగింది ఆయన హయాంలో వారి ఆత్మ గౌరవాన్ని జాతీయ వాదంతో సమిళితం చేశాడు ఆయన తెలుగు వారికి ఒకటే కాదు అందరికీ ఆత్మ గౌరవం ఉండాలి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలని చెప్పని ఆయన చాటి చెప్పాడు ఆచరించి చూపించాడు అవినీతి నిర్మూలన విషయంలో ఆయన రామరాజ్యం అంటే ఈ నినాదాల ద్వారా కాకుండా ఆచరణలో అవినీతిని ఆమడ దూరంలో పెట్టి చండ శాసనుడుగా చండ శాసనుడుగా అని అంటారు కదా మామూలుగా అవినీతి పట్ల అంత ఒక రకమైన ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు కొత్తగా అలవాటు అయిపోయింది కదా మన జీరో టాలరెన్స్ అని చెప్పని ఆ రికార్డు సృష్టించాడు ఆయన దేశ రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని మరుపు తిప్పి విలువలతో కూడిన రాజకీయాలను మనకు అందించిన మహనీయుడిని మనందరం తరించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది ఆయన రాజకీయ అరంగేట్రంతోనే ప్రభంజనం సృష్టించాడు ఇందాక చెప్పా కదా నిశ్శబ్ద రాజకీయ విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చాడని చెప్పారు దానికి ప్రధాన కారణం ఆయన చిత్తశుద్ధి ఆయన చెప్పే మాటలు విశ్వసించేవాడు ఆయన వెనుకబడిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం యుద్ధ ప్రాతిపాదికన చర్యలు చేపట్టాడు ఆ రోజుల్లో ఆ అమలును పర్యవేక్షించేవాడు మళ్ళా ఎందుకంటే కార్యక్రమాల రూపకల్పన వేరు అమలు చేయడం వేరు అమలు చేస్తున్న కిందకి చేరుతున్నాయా లేదని చూడడం కూడా అది చాలా ముఖ్యం 
ఈ గడప గడపకి పథకాలు చేరుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని ఆయన అవిశ్రాంతంగా ఎప్పుడు పర్యవేక్షిస్తుండేవాడు ప్రసంగాల విషయంలో ఎన్టీఆర్ శైలి వాగ్దాటి మరింత విలక్షణమైంది అచ్చ తెలుగులో ఆయన చేసిన ప్రసంగాలను ప్రజలంతా విని ముగ్ధులయ్యేవాడు ఆయన భాష ప్రావీణ్యం నటనా ప్రావీణ్యం రాజకీయంలో చాతుర్యం అని నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఈ రాజకీయంలో ఉన్న కుడ్రు కుట్రలు కుతంత్రాలను ఆయన గమనించలేకపోయాడు బోడా మనిషి రాజకీయంలో ఒక రకంగా చెప్పాలండి అందుకే వెన్నుపోటి గురయ్యాడనే విషయం మనకు తెలుసు ఆయన ప్రజలే దేవుళ్ళు సమాజమే దేవాలయం అనే యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ఆయన నమ్మి దాన్ని ఆచరించి చూపించాడు మన ఈ ఎన్టీఆర్ మీద ఉన్న అభిమానంతో రాజకీయాల్లో కొంత విభేదించేవారు కూడా ఆయన్ని గౌరవించేవాళ్ళు ఆ సమయంలో వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా తర్వాత ఎన్టీఆర్ వ్యక్తిత్వం ఆయన వ్యక్తిత్వము ఆయన వక్తృత్వము ఆయన కర్తృత్వము ఆయన నేతృత్వము ఇవన్నీ అసమానమయ్యాయి వ్యక్తిత్వం వక్తృత్వం కర్తృత్వం పనిచేయడం నేతృత్వం ఇవన్నిటి కలిసిన మేలు కలయక శ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారు అందువల్ల వారి శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం చాలా సర్వదా ప్రశంసనీయం కళల పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ అందరికీ తెలిసిందే ఈ సందర్భంగా కళాకారులను గుర్తించి దాంట్లో ప్రముఖులైన ఇద్దరును శ్రీ మురళీమోహన్ గారిని జయచిత్ర గారిని సన్మానించుకోవడం కూడా చాలా మంచి కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తున్నాను మురళీమోహన్ గారు కూడా చాలా క్రమశిక్షణ కలిగిన నటుడు క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తి కూడా ఆయన చూడండి ఆయన వయసు చెప్తే మీరు అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు ఎనభై రెండు మాత్రమే ఎనభై రెండు ఇరవై ఎనిమిది లాగా ఉన్నాడు ఇంకా మనమేమో కొంతమందికి నడవడం కొంతమంది కూర్చోవడం కొన్ని చాలా చాలా ఇబ్బందులుగా ఉన్నాయి నాతో సహా అనుకోండి నేను డెబ్బై మూడుకి ఎనభై మూడు కన్నా ఎక్కువ తిరిగేశాను చిన్నప్పుడు తిరుగుతూ ఉన్నా తిరగడమే తిరగడం జనాన్ని కలవడమే కలవడం అది అలవాటుకు పెట్టుకుని పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాను అందరం బండి కొంత వేర్ అండ్ టేర్ అని కొంత దాని ప్రభావం కనబడతాం పైపెచ్చు ఉత్సాహం కూడా ఆ రోజుల్లో అలాంటి ఉత్సాహంగా ఉండేది నాకు ఇప్పటికి కూడా రాజకీయం నుంచి నేను వైదులుగాను చాలా కాలం కిందట ఎప్పుడైతే ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యానో అప్పుడే రాజకీయం వదిలేశాను ఉపరాష్ట్రపతి పదవి రమణ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు ఓన్లీ రిటైర్డ్ బట్ నాట్ టైర్డ్ అని చెప్పాను నేను రిటైర్డ్ బట్ నాట్ టైర్డ్ ఇంకా జనాన్ని కలవాలని కలిసి తిరగాలని కలిసి మెలిసి ఉండాలని మీటింగ్ పీపుల్ గ్రీటింగ్ పీపుల్ టాకింగ్ విత్ పీపుల్ వాకింగ్ విత్ పీపుల్ స్పీడింగ్ టైమ్ విత్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో ఈటింగ్ విత్ పీపుల్ ఇస్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ హ్యాబిట్ జనంతో కలిసి ఉంటే ఆ ఫీడ్బ్యాక్ రాజకీయ నాయకుడికి ఉండవలసిన ప్రథమ లక్షణము కలిసి జనంతో కలిసి జనం దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలా ఇనప చట్టంలో కూర్చొని వంది మాగుదలను పక్కన పెట్టుకుని వాళ్ళు పొగుడుతూ ఉంటే ఆహా ఓహో అనుకుంటూ ఉంటే ఆహా ఓహోలోనే ఉండిపోతాం ప్రజల్లోకి రావాలి ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు ప్రజలతో కలిసి తిరగాలా వాళ్ళ కష్టాలు నష్టాలు బాధలు వాటిని పంచుకోవాలి తర్వాత ప్రజాస్వామ్యంలో నేను ప్రతి దగ్గర చెప్తున్నాను ఒకరి గురించి ఒక పార్టీ గురించి కాదు పార్టీలను ఎప్పుడో నేను వాటి గురించి పట్టించుకోవడం మానేశాను రాజకీయాలు లేను రాజకీయాలు రాను కూడా కానీ చేసే ప్రతి పని అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించేదిగా ఉండాలి సమాజ హితం కోసం సంఘర్షణ లేకుండా సంఘర్షణ లేకుండా ప్రోగ్రెస్ ఎలా చేయాలనే విధంగా పరిపాలన సాగించాలి అప్పుడు ప్రజారంజకంగా ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని మనందరం గమనించాల్సి ఉంది ఈ ఇచ్చే ఇవి కూడా పట్టడుగు నుండే పేద వర్గాలకు అన్నం పెట్టాలా నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందే మనం చూసాం ఇవాళ ఎనభై ఒక్క కోట్ల మందికి మళ్ళా ఈ ఉచితంగా బియ్యం మిగతా ఇచ్చే పథకం చేస్తాం అలాంటివి పథకాలు ఉండాలి కానీ అన్ని ఉచితంగా ఇవ్వడం వదిలి పెడితే మధ్యాహ్నం కురమేను పెట్టామనుకోండి సాయంత్రం బొచ్చ కావాలని అడుగుతాడు బాబు చేపను పట్టేది నేర్పించాలా 
చేపలు ఫ్రీగా ఇవ్వద్దని ఇంగ్లీష్లో సామెతం టీచ్ హిమ్ హౌ టు క్యాచ్ అ ఫిష్ బట్ డు నాట్ గివ్ హిమ్ ఫిష్ అని ఒక భోజనం విషయం చూపితే మిగతా వాటిలో ప్రభుత్వాలు ప్రజా సౌకర్యాలు కల్పించడం రహదారులు రోడ్లు విద్యుత్శక్తి వైద్యం విద్య వాటిపైన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది రామారావు గారు ఆ విషయాలన్నిటిపైన దృష్టి పెట్టాడు అందుకే అంత ప్రజల హృదయాల్లోకి ఆయన వెళ్ళగలిగాడు ఈ విషయాన్ని అందరూ దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉందనే సందర్భంగా నేను మనం చేస్తూ మరి ఈరోజు ఈ తెనాలకు వచ్చి మేము అందరం కలవడం చాలా సంతోషం ఈ తెలుగు భాషని కూడా నా పాత్ర గురించి నేనే చెప్తే అట్ట ఆ పాత్ర ఎవరి పాత్ర గురించి వాళ్ళు చెప్పకూడదు ఆ తర్వాత ఎవరిని అతిగా పొగడకూడదు ముఖ్యంగా ఉన్నవాళ్ళని గురించి రామారావు గారు లేరు పొగడదగిన వ్యక్తి మనం ఎంతైనా పొగడవచ్చు ఉన్నవాళ్ళని కూర్చోబెట్టి నువ్వు అటువంటి వాడు ఇటు వాడు వాడు అని ఎక్కువగా ప్రశంసించకూడదు మిత్రులరా ఈ తెనాలి నేను ఇందాక చెప్పాను నాకు ఈ నేలంటే ఈ ఊరంటే ఈ మనుషులంటే ఈ భోజనం అంటే ఇక్కడ నడవడి కంటే చాలా ఇష్టం ఈరోజు రావడానికి మీ ఊరిలో అందరినీ కలవడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ అటు గాంధీ గారి విలక్షణ వ్యక్తిత్వము జీవితం ఇటు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి భారతీయ భాషను ప్రోత్సహించాలి అన్నగారికి మనం ఇచ్చేయంటే ఇక్కడ నిజమైన నివాళి ఏంటంటే మన భాషను మనం ప్రోత్సహించుకోవాలా ఇంటిలో ఇంటిలో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అయితే ఉందో దాన్ని అందరం కొనసాగించాలా అది ఒక పెద్ద ట్రిబ్యూట్ ఆయనకి నాకు కూడా ఎంతో సంతోషం కలిగించేటట్టు విషయం కానీ చొరబడిపోతా ఉంది పిల్లలకి బెడ్రూమ్లో కూడా చొరబడిపోతుంది ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం తప్పు లేదు నేర్చుకుంటే మంచిది కానీ అసలు భాష అమ్మ భాషను మర్చిపోకూడదు అమ్మ భాష ఆ భాషను మనం మర్చిపోకూడదు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మాతృభాష కళ్ళ లాంటిది పరాయి దేశం భాష కళ్ళద్ద లాంటిది కళ్ళు ఉంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తారు కళ్ళు లేవనుకోండి నువ్వు రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టుకున్నా జుబాన్ నుంచి ఏమి రాదు ఇది మన అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అందుకని కన్న తల్లిని జన్మభూమిని మాతృభాషను మాతృదేశాన్ని పాఠం చెప్పిన గురువును ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదని నేను చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఎలా మంది ఆ గురు గూగుల్ వచ్చేసింది కదండి గురు గూగుల్ కూడా గురువు గురువు కావాలా రిపేర్ వస్తే దానికి కూడా గురువు కావాలి కదా అందుకని గురువును మనం అందుకని మనం పెద్దవాళ్ళు గురువులకు అంత తల్లిదండ్రులు గురువులకు అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు దాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి భాష నేను నేను చెప్పాను విజయవాడలో భాష ఆగిపోతే శ్వాస ఆగిపోయినంత ప్రమాదం అని శ్వాస ఆగిపోవడం అంటే ఏంది అయిపోయింది టైం అని శ్వాస అందుకని భాషను కాపాడుకోవాలి ముందు తరాలకు అందించాలా ఇతర భాషలు నేర్చుకోకూడదు ఎన్ని భాషలు విని అన్ని భాషలు నేర్చుకో అయ్యా బాబు నేను వద్దాను ఎవరు హిందీ నేర్చుకో హిందీని కూడా వ్యతిరేకించకూడదు మన భారతీయ భాష అది కానీ భారత ఏ భాషను బలవంతంగా జనంపై రుద్దకూడదు నో ఇంపోజిషన్ నో అపోజిషన్ దట్ ఈస్ మై ప్రపోజిషన్ టు ద పీపుల్ అని నేను చెప్తూ ఉన్నాను నో ఇంపోజిషన్ నో అపోజిషన్ దట్ ఈస్ మై ప్రపోజిషన్ ఎందుకంటే అన్ని భాషలు నేర్చుకో ఎన్ని భాషలు విని అది నేర్చుకోవాలి హిందీ ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి తప్పు లేదు కానీ ముందు మాతృభాషలో ప్రాథమికంగా చదువుకుంటే అప్పుడు మనకి ఇతర భాషలను కూడా తెలుసుకోగలిగిన పరిస్థితి వస్తుంది దీన్ని అందరూ గుర్తించాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందని ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేస్తున్నా నేను ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు ఆ ఈ తెలుగు మీద ఉపకారం వదిలిపెట్టి ఇంగ్లీష్లోనే మాడతామని వాళ్ళకి కూడా నా సలహా ఇది ఒకటే ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ దెన్ బ్రదర్ టంగ్ లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్ కొంతమంది టంగ్ అంటే కానీ టక్కుని అర్థం కాదు మామూలుగా చెప్తే అందుకని ఆ మాటలో చెప్తున్నాను కాబట్టి దయచేసి అందరూ మన మాతృభాషను ఇంట్లో ముందు అమ్మలు సగం 
సమస్య అంతా అమలుతూ వచ్చింది అమ్మనంటే అమ్మ నాన్న కూడా ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు అంటాం కదా నాన్న మమ్మీ అను డాడీ అను చిన్నప్పటి నుంచి వాడికి అమ్మ అంటే అంతరాల నుంచి వస్తుంది మమ్మీ అంటే మూతిరో నుంచి వస్తుంది కావాలంటే రాత్రికి ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా ఉంటుందో మీకు అర్థం అవుతుంది ప్రేమ అమ్మ నాన్న నానమ్మ అమ్మమ్మ అక్కయ్య చల్లాయ్ మరదలా మరదలా అంటే అంత అందమైన పదం రిపీట్ సిస్టర్ ఇన్ లా రిపీట్ అలవాటు అయిపో అంత ఈ అలవాటుని కొంత మార్చుకొని మళ్ళా తిరిగి మన మూలాల్లోకి మనం వెళ్ళాలి మన భాష అందుకని ఎక్కడికి వెళ్ళి చెప్తుంటాను మన భాష మన యాస మన గోస మన మాట మన ఆట మన పాట మన బాట మన కట్టు మన బొట్టు ఆఖరికి మన తిట్టు కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది మన భాషలో తిట్టుకుంటే గౌరవంగా తిట్టుకోవడానికి కూడా వాళ్ళ భాష ఎందుకు మనకి వాళ్ళని తిట్టడానికి వాడిస్తే అది వేరే విషయం కానీ ఎవరిని తిట్టకూడదు ఈ రెండు వరకు విమర్శించవచ్చు కానీ తిట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది వీటన్నిటినీ మనం మన పిల్లలకు కన్వర్ట్ చేయాలి అది చక్కగా ఇందాక నాట్యం చేశారు చూసారు ఎంత బాగా ఆ యక్షగానం దగ్గర నుంచి అన్నమాచార్య దగ్గర నుంచి ఆ భర ఆ వేసుకున్న దుస్తులు ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలకు ముచ్చటగా ఉదయాన్నే ఇద్దరు వచ్చారు నాకు ఆ స్వాగతం పలకడానికి లంగా ఓణి వేసుకొని పావడ పరికిని పెట్టుకొని ఆ బొట్టు పెట్టుకొని ముచ్చటగా ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ చిరిగిపోయిన ప్యాంటు సగం ఏమో చిరిగిపోయిన ప్యాంటు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు ఏం పేదవాళ్ళు అని కాదు సార్ అది మరి మానసిక పేదవాడు సార్ ఇళ్ళు ప్యాంటు తీసుకొని దాన్ని మరి చింపుకునేది దాని ఎంత ప్యాంటు అదే ఎంత ప్యాంటు అంటారు నాకు ఏందో శుభ్రంగా మన దుస్తులు మనం ధరిస్తే నేను ఉపరాష్ట్రపతి కాగానే పత్రికలు వాళ్ళ నదికి వచ్చారు సార్ మీరు ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యారు కదా నవ్ దట్ యు హెవ్ బికమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పండి రా బాబు అర్థమైంది తెలుసు అయ్యాను కదా సార్ నవ్ దట్ యు హెవ్ బికమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వాట్ అబౌట్ ద డ్రెస్ అన్నారు నేను చెప్పాను నో చేంజ్ ఆఫ్ డ్రెస్ ఓన్లీ చేంజ్ ఆఫ్ ఆ డ్రెస్ అని ముప్పై అబ్దుల్ కలాం రోడ్లో ఉన్నాను రేపు ఉపరాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత ఆరు మౌలాన అజాద్ రోడ్కి వెళ్తాను అంతేగాని ఇదే దానివల్ల నీకేం తగ్గదు గౌరవం తగ్గద ఇక్కడ నేను నేను ప్రపంచం అంతా తిరిగాను చాలా దేశాలు చలికాలం మరీ బాగా చలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తప్పితే ఇదే దుస్తులతో వెళ్ళేవాడిని అంతర్జాతీయ సభలో కూడా మాట్లాడుతుండేవాడిని మాట్లాడుతుంటే ఎవరు అగౌరవంగా చూసినట్టు నన్ను తక్కువగా అనుకున్నట్టుగా నాకు అనిపించలేదు దానితో పాటు ఆ మధ్య నూట ఇరవై ఆరు దేశాల ఆరెండు దేశాల మీటింగ్కి వెళితే అక్కడ అందరూ ప్రత్యేకంగా నన్ను వాళ్ళందరూ ఆ కోట్ వేసుకొని ఉన్నారు సూటు బూటు హ్యాటు మామూలుగా ఉన్నాను నేను ఎక్కడ ఎవరు తగ్గినా ప్రత్యేకత ఇంకా అసలు ఆ ప్రత్యేకత గుర్తింపు అలాగే ఉంది అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం మన పిల్లలకు మనం అలవాటు చేయాల్సి ఉంది మన భాషను అలవాటు చేయాలా అది నేర్పించాలా మన సాంప్రదాయాన్ని అలవాటు చేయాలా మన కట్టు బొట్టు కూడా ఏర్పాటు చేయాలా మన సంగీతము మన సాహిత్యము మన వాయిద్యము వీటిలో చిన్నపిల్లలకి ప్రోత్సాహాన్ని కల్పించాలి మన కళలు అద్భుతమైనవి ఆ కళారంగం ప్రభావమే కదా ఎన్టీ రామారావు గారు అంత గుర్తింపు వచ్చిందంటే సినిమా రంగం నాటక రంగం ఆయన చూసిన ఆవ భావాలు నటన చాతుర్యము వైదుష్యము ఆయన అటు నిలబడితే మామూలుగా అప్పుడు దాకా అలా ఉన్నవాడు అవసరం వస్తే అలా మొక్కవాడికి మార్చగలడు నాకు గుర్తున్న ఆయన దిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ప్రజా బలంతో మీ అందరి సహకారంతో ఆయన తిరిగి గద్దెనెక్కినప్పుడు మేము రాజభవన్కి వెళ్తున్నాం వెళుతూ ఉంటే అందరూ ఆయన రథం పై నిలబడితే విపరీతంగా పూలు వేస్తున్నారు రంగులు హైదరాబాద్లో రంగులు వేస్తారు రంగులు మార్చడం కాదు రంగులు వేస్తున్నారు బాబు ఆ రంగులు వేసి ఎంతో గుళ్ళంతా చెమట పట్టిపోయింది పాప ఆయన చాలాసేపు నిలబడ్డాడు ఆ తర్వాత రాజభవన్కి వచ్చాం గవర్నర్ కలవాలని కలిస్తే ఆయన ఆహ్వానిస్తాడు రాజ్భవన్కి వచ్చి ఆ గవర్నర్ గారి దగ్గరికి పోబోయే ముందు దూరదర్శన్ అతను వచ్చి అప్పుడు ఇన్ని టీవీలు లేవులే దూరదర్శన్ వాళ్ళు వచ్చి సార్ ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ అన్నారు 
నేను పక్కన ఉన్న కోపడి ఇవాయ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేది కలిసిపోయి ఉంటే ముందు వెళ్ళి కవర్నర్ కనరండి అన్న అంటే ఈయన ఓకే బ్రదర్ రానివ్వండి వాళ్ళని అన్నాడు సార్ రాని చోట గారిపోతుంది ఏమి టీవీలో వాడతాడు ఎట్లా ఉంటుందో మొహం అనుకున్నాను నేను ఆ చేతి గుడ్డు తీసుకున్నాడు తుడుచుకున్నాడు కెమెరా ఆన్ అనగానే ఆ మొహం ఒక్కసారి అటా ప్రసన్న ఉదరంతో చిరునవ్వుతో అలా నాకే ఆశ్చర్యం ఉంది ఈయన ఎన్టీఆర్ఏనా ఇందాక చూసిన ఆయనకి ఇప్పుడు ఇంత అంత చక్కని హావభావాలు నటన కౌశల్యం ఆయన సొంతం సొంతం అది ఆ శృంగారం శృంగారం పరికిచ్చేవాడు శృంగారం అవసరం వర్గానిటీ ఉండకూడదు అబ్సినిటీ ఉండకూడదు వైలెన్స్ ఉండకూడదు కానీ శృంగారం అవసరమే అది జీవితంలో ఒక భాగం శృంగారం అంటే చాలా మందికి అదేదు వేరే అనే ఒక ఉద్దేశం అదేం కాదు కానీ ఆ శృంగారం మనిషి తాగకుండా కూడా శృంగారం పండించవచ్చు అంటే రామారావు గారు హీరోయిన్లతో ఎలా నాగేశ్వరరావు గారు కానీ రామారావు గారు కానీ ఎంత చక్కగా నటన ముఖ ఒళికలు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అది కూడా గొప్ప కళ అలాంటి కళారంగాన్ని కూడా మనం అందరం ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది మన పిల్లల్ని మంచి భారతీయ సాంప్రదాయబద్ధమైన నాట్యం కళలు పాడడం పాట పాడడం మాటలాడడం ఇవన్నిటి వైపు కూడా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందని సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ నేను ముందుగా ఎంతసేపు మాట దోచుకోలేదు మిగతా ఇతరులు ఉన్నారు కానీ మేము అందరం చూసిన తర్వాత ఆ తెనాలి స్ఫూర్తి మళ్ళా వచ్చి కాస్త ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నట్టుగా ఉన్నాను మరొకసారి శ్రీ ఆదపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయన మిత్ర బృందానికి అంతా ఆదప్రసాద్ రాజా అమెరికా వెళ్ళినా తెలుగు మర్చిపోవాలా ఇక్కడ తెలుగు బాగానే మాడుతున్నాడు శుభ్రంగా పరిశుభ్రమైన పరిశుభ్రమైన తెలుగులో మాడుతున్నాడు అలాగే మరొకసారి మురళీ మోహన్ గారికి జయచిత్ర గారికి హృదయపూర్వక ఇక శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ మీరు ఇలాగే ఇంకా నిత్య యవనంతో ఆరోగ్యంతో ఆనందాన్ని ఆహ్లాదాన్ని అందరికి పంచాలని చెప్పని కోరుతూ రేపు రెండు ముఖ్య ఉన్నాయి ఒకటి క్రిస్మస్ క్రైస్తవ సోదరులకు సోదరేమళ్ళందరికీ నా శుభాకాంక్షలు ప్రేమ శాంతి అది క్రీస్తు యొక్క సందేశం దాని జీవితాన్ని అందరూ పాటించాలి రేపు మహనీయుడు శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క జన్మదినం కూడా రేపు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఆ మహనీయుడు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఈ దేశంలో అనుసంధానానికి నేషనల్ హైవే రూరల్ హైవే ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన ఎయిర్ కనెక్టివిటీ రైల్ కనెక్టివిటీ హైవే కనెక్టివిటీ టెలీ కనెక్టివిటీ టెలివిజన్ కనెక్టివిటీ పోర్ట్ కనెక్టివిటీ పొలిటికల్ కనెక్టివిటీ కూడా ఇరవై రెండు పార్టీలను ఒక దారి చేర్చాడు ఆయన అంతా కూడా అలాంటి మహనీయుల యొక్క శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ మీ ఇద్దరు శ్రవ్వ తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం జై హింద్